ഇന്ന് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഞാൻ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എടുക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക് ഇഞ്ചിയും ജീര കൂട്ടിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാവൂ കാരണം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഒരു വൺ അവർ വാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം വൺ അവർ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കും എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ രണ്ട് ദോശയും കടുമാങ്ങയും പിന്നെ നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കുമാണ് ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ നെല്ലിക്കയും ക്യാരറ്റും കൂടി അരച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡ്രിങ്കാണ് അത് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ദഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചട്നി അരയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കടുമാങ്ങ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് മഹാനവമിയാണ് സോറി വിജയദശമിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചട്നി അരയ്ക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് വന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ എട്ടരയാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലഞ്ച് എടുക്കാം ലഞ്ച് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കാണ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതിനോടും വിരോധമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കരുതണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ചെറുപയറാണ് അത് നൂറ് ഗ്രാം ചെറുപയറിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ചെറുപയർ എടുത്തത് ഇന്ന് ഡേ ടൈം ആണ് ചെറുപയർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുപയർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്നോട് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഫുൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചിരുന്ന ആളോടാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ബൗള് ഓട്സും ഒരിത്തിരി എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ വേവിച്ചത് മാത്രം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് കട്ടയ്ക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡയറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തൽക്കാല ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണത്തിനും രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്ന സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് കഴിക്കുന്ന ഡിന്നറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഇത് സാലഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സാലഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലഡ് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാലഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് അറിയുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ആണ് ക്യാപ്സിക്ക ആണ് പിന്നെ കുക്കുമ്പറാണ് അപ്പം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് എടുത്തിറക്കണം കാരണം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണം എന്നില്ല അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വെജിറ്റബിൾ ആവ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വെജിറ്റബിൾ ആണ് എന്നാലും ക്യാപ്സിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നമുക്ക് സുപരിചിതം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ചാണ് എടുത്തിറങ്ങുന്നത് ഇനി ക്യാപ്സിക്കമാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെമൺ ആണ് അത് അത് സീസണിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം ഒബ്വിയസ്ലി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇനി അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ആദ്യം ഇടുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കഴിച്ചോളൂ ആ സമയത്തല്ലേ നമുക്ക് നല്ല വിശക്കണുണ്ടാവുക രാവിലെ ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വൈകിട്ടത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിശക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കാനാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക അപ്പോൾ ആ സ്നാക്സിന് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിശക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വയർ വെറുതെ എം ടി ആക്കി ഇട്ടേക്കരുത് അപ്പോൾ ആസിഡ് റിഫ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലഡ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയുടെ ഇല ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇലയൊക്കെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ സാലഡിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം സാലഡിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇന്ത്യൻ വൽക്കരിക്കാം അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ലീഫും കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാലഡ് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കഴിക്കണം എന്നല്ലേ അതുകൂടി ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സാലഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് പകർത്താം കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ശരിയായി വരുന്ന രീതിയിൽ ശരിക്കും ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുക്കുമ്പർ വയ്ക്കുന്നു ആദ്യം പിന്നെ അതിൻ്റെ മീത് ക്യാരറ്റ് വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മീത് സീസണിങ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും സമയമില്ലാത്തവർക്കാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ടേബിൾ ബിൽ വയ്ക്കാനൊന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാലഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഇതാ ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റ് സാലഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണി ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല മെസ്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വിശക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സാലഡ് കഴിക്കാം ഈ സാലഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനിലായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് നല്ലോണം വിശക്കുകയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിശപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു സാലഡ് കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കേട്ടോ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് സാലഡാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മണിയുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി രാത്രി ഡിന്നർ എന്താ കഴിക്കുകയെന്ന് കാണണ്ടേ അത് കാണാം രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റവപ്പുമ്മയാണ് റവപ്പുമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലിലാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് റവപ്പുമ്മ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് ഓയിലിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ആ റവപ്പുമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബനാനയാണ് ഒരു പഴം അത് റോബസ്റ്റ ബനാനയാണ് നേന്ത്രപ്പഴമൊന്നും കഴിച്ചേക്കരുത് ഒരു റോബസ്റ്റ ബനാന കഴിച്ചെടുക്കുന്നത് എടുത്തിറക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും റവപ്പുമാവ് ഇത് കുറച്ചുണ്ട് അത്ര അത്ര കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇന്ന് ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും പുറത്തൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടുമാണ് പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു റവപ്പുമാവ് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയോ ഒരിത്തിരി കറിയോ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചപ്പാത്തിയും ഒരിത്തിരി കറിയും എന്തെങ്കിലും സാലഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കൂടെ ഒരു ബനാന കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വിരോധമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ റോപ്പ്മ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് നല്ലൊരു ഡയറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നല്ല നിറയെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ ഡയറ്റ് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയാക്കും നമ്മൾ കുറേ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതിന് ശേഷം നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കാനും ഇതിന് മുമ്പ് നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കാനും മറക്കരുത് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡയറ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരും പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കരുതുന്നതും മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമേ ഈ വീഡിയോ കാണാവൂ കാരണം എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്നിനൊന്നിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത വീഡിയോ തേർഡ് ഡേ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്